നമുക്ക് ഈ ലേസർ ഡ്രോയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി ഡി ഡ്രൈവിനകത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു പാർട്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കുറേ ലെൻസും അതുപോലെ കുറച്ച് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡും മാഗ്നറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ബേസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നാല് വയറ് കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ ഷോർട്ട് ആവാതെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ രണ്ട് ബോർഡ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ഇല്ലാതെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് വയറും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ലേസർ ഹെഡാണ് വേണ്ടത് ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂളിംഗ് ഫാൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ആവുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇത് ഓൺ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നോക്കാവൂ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ കേബിളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്യാനുള്ള കേബിളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് വയറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് ഇതിന്ന് ഈ ഒരു പ്ലഗ് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വേറൊരു വയറ് നെഗറ്റീവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വയർ സ്വിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് വയറ് നമ്മുടെ ഒരു മോസ്ഫെറ്റിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ വരും അത് കാണാം നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കണക്ട് ചെയ്യണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ വഴി തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സി എൻ സി ഷീൽഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബോർഡും നമുക്ക് വേണം അത് എക്സ് വേലിക്ക് രണ്ട് ബോർഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരെണ്ണം ഇതിൽ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം എൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ ഒരു മാർക്കിങ് തല തിരിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് വെച്ചാലും ഇത് പ്ലഗ് ആവും പക്ഷേ നമുക്ക് ബോർഡ് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കൂടുതലും നല്ല ബോർഡ് എന്തായാലും അടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് പ്രീസെറ്റ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരും ആ രീതിയിൽ അത് പ്ലഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ട്യൂബ് വോൾട്ടാണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബോർഡിലേക്ക് മെയിൻ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫീമെയിൽ പോർട്ടും അതുപോലെ ലേസറിലേക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു മെയിൽ പോർട്ടും ഞാനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്യൂബ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് ലേസറിലേക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം എസ് പി എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പിന്നെ കണ്ടോ ഈ ഒരു പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലേസർ ഓൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണാം ജമ്പർ പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് ജമ്പർ പിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജമ്പർ പിന്നെ ഇല്ലാത്തവർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ലെഗുകൾ തമ്മിലൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഷോർട്ടായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സെപ്പറ മോട്ടർ വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർഡിന യൂണോ ബോർഡ് ഒന്ന് വേണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളിത് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോർഡ് ഇതിലേക്കാണ് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു കോർണർ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഒരു കോർണർ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം പായത്തെ പിന്ന് മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേസർ ഓൺ ഓഫ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു മോസ്ഫെറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ആർ എഫ് സെഡ് ഡബിൾ ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറിങ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിലൊരു സർക്യൂട്ടൊന്നും ഞാൻ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പുറത്താണ് അപ്പോൾ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഹോളൊക്കെ അടിച്ച് ബോൾട്ടൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയമാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് സി ഡി ഡ്രൈവിൻ്റെ ഈ നാല് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹോളിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അത്രയാണുള്ളത് അടുത്ത ടോപ്പിലിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മെറ്റലോണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ മോളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു ലേസർ ലേസറിൻ്റെ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സി ഡി ഡ്രൈവിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്സും കൂടി വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അൽക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാമ്പ് വളച്ചെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ജോയിൻറ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹോളടിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു സി ഡി ഡ്രൈവിൽ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പാർട്സുകളിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏരിയ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വല്പം വലുത് എടുത്തുന്നുള്ളൂ ഇതൊരുപാട് വലുതും വെയിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ മൂവിങ്ങിനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും മോട്ടർ ഇടയ്ക്കിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് മൂവ് ആവാൻ പറ്റാതെ ഹാങ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യലൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് വളരെ കനം കുറഞ്ഞൊരു ഷീറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പീസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പീസും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരു ഹോളും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലൊന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഹോൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബെഡിലേക്ക് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സി ഡി ഡ്രൈവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലേസർ ഹെഡ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലേസർ ഹെഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഡയറക്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാക്കിങ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഉയർത്തി നിർത്തണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ഫുഡിൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ പീസിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നീളത്തിലൊരു ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി ഞാൻ അതിന് എടുക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്തൂടെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൂടെ വേറൊരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സ്ക്രൂ നമ്മുടെ ഈ ലേസർ കട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു നാല് തോളം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഹോൾ മാത്രമാണ് അവർ ഈ ഒരു ലേസർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേ ഹെഡ് മറ്റേ ഹോളൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പീസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ സ്ക്രൂ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വാഷറും ഒരു നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഫുഡിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ലേസർ കട്ട് ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഒരു വാഷറും ഒരു നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഫുഡിനെ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഹോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇവിടെ ഹോൾ അടിച്ചിട്ടില്
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ലേസർ കെട്ടിന്ന് വരുന്ന വയറ് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിലേക്ക് അതൊന്ന് കേബിൾ അതിൻ്റെ കേബിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഈ ബെഡ് ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബെഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറാണ് നമ്മൾ വൈയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുകളിൽ ലേസർ ഹെഡ് നമ്മൾ എക്സിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റൊക്കെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കേബിൾ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബ്ലൂ ആണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഈ വൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത്രയാണ് അതിൻ്റെ വയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് അമ്മോസ്ഫെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമ്മോസ്ഫെറ്റിന് സെക്കൻഡിൽ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വയറാണിത് ആ വയറ് നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ എക്സ് മൈനസ് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി എൻ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ വയലറ്റ് വയറ് കാണുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മോസ്ഫെറ്റിലേക്കാണ് മോസ്ഫെറ്റ് സ്വിച്ചിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ കെ റെസൻസ് വഴിക്ക് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിന്നിലേക്കാണ് ഈ വയറ് പോകുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ കെ റെസൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിന്നിലേക്ക് ഗേറ്റ് പിന്നിലേക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലേസറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അതായത് ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റെഡ് വയറ് ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഈ ഫീമെയിൽ ആ ഈ ഒരു ഫീമേ ഫീമെയിൽ പിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ലേസറിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡയറക്റ്റ് ലേസറിൽ പോകുന്നു നെഗറ്റീവ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ തേർഡ് പിന്നിലേക്ക് അതായത് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പിന്നിലേക്ക് ഇത് പ്ലഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ വയലറ്റിൻ്റെ സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചിട്ട് മോസ്ഫെറ്റ് ഓൺ ആവും ആ സമയത്ത് ലേസറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഈ റെഡ് റെഡ് വയറ് വഴിക്ക് ലേസർ ഓൺ ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനിവിടെ തൊട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് രണ്ട് വയർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഒരു ജമ്പർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ലേസർ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സംടൈം നമുക്ക് ഇത് വെറുതെ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലേസർ ഓൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജമ്പർ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ജമ്പർ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ലേസറിലേക്ക് സപ്ലൈ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെൻ ബോക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ബെൻ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് 